Я всех приветствую, дорогие друзья, на нашем канале Тугарыча. Это игра Destiny 2. И, собственно говоря, мы здесь поиграем за класс охотника. С замечательным вариантом сборки. Это рукопожатие лжеца, дробовик с двойным ударом. Вот, ну и букса на третьем силовом слоту. Ульта у нас электрическая верхняя, насколько я помню. Да, именно таким образом, поскольку только в верхней электрической ульте у нас, скажем таки, есть вариант возможности поднимания x3 удара ближнего боя. Ну и небольшой такой фрагментик в самом начале. Это у нас обычный гамбит. И мы здесь зачищаем, зачищаем ботов. В чем, ребят, почему записывается данный видеоролик? Хочу поговорить о том, насколько этот класс, скажем таки, с данной сборкой очень сильный на таких режимах, как ПВЕ, либо гамбит. И, конечно же, ботов зачищать, используя такую связку только одно удовольствие. Как вы видите, накидываю я буксу на Противника на босса, на первобытника букса его также ослепляет на некоторое время. Ну и здесь из дробовика делаю выстрел, после этого даю две милишки примерно по такому сценарию. Сейчас я опять пытаюсь поднять X, то есть как бы об этом тоже не забываем. Даю буксу, ну и делаю выстрел и два удара милишки, все по классической схеме. И в принципе вносим достаточно неплохой демедж, вот, помогаем игрокам своей команды, скажем таки. Ну и здесь буксой уже буквально в конце тоже продамаживаем. Ну и посмотрим сколько демеджа мы в общей сумме нанесли. А это получается у нас 58-56% дамага из э, всей нашей тимы, из четырех игроков, в принципе, очень-очень неплохо. Но это, скажем таки, позволили наши противники, поскольку мог залететь инвейдер и, конечно же, шлепнуть э, нас, убить нашего персонажа, поскольку мы э, находились прямо в центре карты. Ну и великолепнейшая анимация, э, сдаюсь, вот, выглядит очень прикольно. Повторюсь, это игра Destiny 2, это гамбит, ну и в Destiny любой человек может поиграть бесплатно, не в, без каких-либо проблем. Начинается, ну, скажем так, этот раунд, это у нас обычный гамбит, и здесь три раунда. Также вот с данной сборкой можно играть и на гамбите Prime. Гамбит Prime отличается тем, что там один раунд всего лишь, это я все повествую именно для новичков. Ну и отмечу, что я не очень таки... Точнее, очень редко встречаю игроков, которые играют именно с таким вариантом сборки. То есть не вижу я охотников, которые там бы где-то на гамбите использовали вот такую комбинацию. Кувырок, удар, кувырок, удар. Стакали бы x3 удара, точнее демеджа в ближнем бою. И как бы пытались это реализовать на противнике. Иной, иной раз, конечно же, я встречал таких игроков. И мы, скажем таки, в два... Дула пытались разобрать и разбирали первобытника, например, да, то есть, когда начиналась фаза дамага первобытника, мы вдвоем подбегали к первобытнику и вдвоем его долбили. Но в остальном же очень редко встречаются игроки вот именно с таким вариантом геймплея, скажем таки. Все по классике, но советую, конечно же, из мелких таких вариантов всегда смотреть, что у вас в левой части экрана внизу, что у вас заряжено, а что нет. И, собственно говоря, вот у нас потратился кувырок и милишка. И для того, чтобы у нас появился кувырок, нам нужно кого-нибудь убить в ближнем бою. То есть все работает по такому интересному принципу и разработчики, конечно же, молодцы. Убиваем противника, делаем кувырок, затем уже заряженной милишкой убиваем противника и милишка заряжается, скажем так, откатывается только после того, как вы делаете кувырок именно рядом с противником. Ну, как вы видите у себя на экране, иной раз я делаю просто-напросто сразу же кувырок и он по факту является бессмысленным, поскольку рядом нету противников и милишка не заряжается. То есть тоже, как говорится, на это нужно обращать внимание, но я играю больше по неким навыкам. А здесь, как я понимаю, мы набрали примерно 15 частиц и бежим их сдавать в центр. Нужно как можно быстрее добежать до центра, кидая вот гранатку. Тут два бота стоят, но их уже добили. Скидываем 15 частиц и отправляем нашим противникам интересный подарочек в виде сильного бота укрепленного. Ну и в принципе мы уже... А наша задача бежать на следующий участок и зачать именно его. Игра Destiny 2 очень интересная, ну и здесь я выполняю небольшое задание, именно поручение для того, чтобы, скажем таки, получить также яркую пыль. Яркая пыль, 
яркую пыль нельзя, нельзя назвать, как бы, скажем таки, валютой или сравнить валютой с игрой Warface, типа кредитом, кредитами, но за яркую пыль можно, конечно же, покупать те шмоточки очень неплохие, которые по факту стоят реальных денег в игре Destiny 2. То есть это не оружие какое-то имбовое, это чисто визуал, вот зачастую там какие-то жесты, скины на оружие, вот там корабли там и прочая такая, скажем, тематика. Здесь у нас инвейдер прилетел и мы должны его встретить. Вот я, вот я его заметил с левой стороны, ну и до этого, конечно же, я ориентировался только по радару. Радар здесь имбовый, сравни какому-то ВХ, это тоже интересно. Ну и к радару нужно привыкать. То есть он достаточно своеобразный, первое время было очень непривычно играть с таким радаром, поскольку я вообще не понимал, как он работает. <laughs> вот. Но потом уже примерно стал вникать, и в данном случае цветовая гамма в игре Destiny 2 тоже немножко изменена у меня, поэтому радар показывает, отображает противников именно желтым цветом. Противники это и игроки в режиме гамбит и бота. Здесь уже появился первобытник и мы должны его уничтожить. Но первым делом, конечно же, я уничтожаю вот этих бабулек, скажем таки, ведьма, поскольку они могут, ну, насколько я понимаю, режим в гамбите такой, что если вы бабулек не уничтожили, то демедж по первобытнику хуже идет, либо они лекуют его частично, но что-то типа этого. Точно уж извините меня за, за достоверность данных, я вот это не проверял, не гуглил. Но в остальном мы уже выходим на противника, даем две буксы, и третью буксу накинул еще, хотя одной было достаточно, но я чисто попытался его немножко слепить для себя, начал дамажить противника, также выстрелами, ударами, но противника уже убили, это благодаря тому, что сильная команда. И в конце чувак меня союзник пытался резнуть, вот, но его убил инвейдер с пулемета, но это уже не имеет значения, поскольку раунд выигран и всего лишь 17% дэмэджа я здесь внес первобытнику, это скажем таки очень-очень мало скажем таки поскольку если 4 игрока и 100 процентов разделить на 4 получилось бы 25 процентов это было бы норм как да я свою скажем таки часть дэмэджа внес первобытнику но здесь всего лишь 17 процентов это маловато Итак, готовимся к следующему раунду повторюсь это обычный гамбит и он мне больше нравится как и многим игрокам поскольку обычный гамбит он скажем таки интереснее он длится дольше вот у вас три раунда Гамбит Прайм длится всего лишь один раунд, там более сильные боты, ну и первобытника убить не так-то просто, там есть определенные нюансы. Ну и почему я бегаю на обычном гамбите, поскольку мне нужно закрыть, скажем таки, поручение еженедельное для того, чтобы получить ту же яркую пыль, 200 яркой пыли дают за закрытие одного еженедельного контракта. В принципе, вот работает таким вот образом. Итак, уже зачистили первую точку, бежим на следующую. В принципе, наверное, здесь мы будем ультовать. Прыгнул, немножко врезался в колонну. Ну и да, включаю ульту и побежал. То есть у меня и поручение, задача поручения, типа уничтожить противников именно в ульте. Суперспособностью. Ну и бегаем, уничтожаем их. Вот, ульта заканчивается очень быстро. Немножко даже затупил здесь, но все равно убил противник. То есть бывает персонаж здесь как бы... Как бы объяснить, частично в ульте, именно частично АИМ у персонажа срабатывает. То есть, когда вы нажимаете удар, он автоматически агрится на ближайшего противника. Поэтому иной раз упираешься в стенки, как бы, и приходится их отбегать. Ну, в общем, нужно больше практиковаться, чтобы не допускать таких ошибок. Здесь нужно убить вот этого бота, который давал броню другому боту. Тоже очень, скажем так, своеобразно реализовано. И так как изначально я играл по большей части именно в Warface, долгие годы, скажем так, отдал этой игре, то а, в Destiny вот эти геймплейные штучки они, конечно же, доставляют мне удовольствие. Ну и в, этом, в этой игре я остался именно по той причине, что здесь а, очень неплохо все сделано и также отличный движок. Движок мне очень нравится, даже бывают минусы, то что с уроном проблемы, поскольку там большой пинг. Какой бы замечательная игра ни была, если это шутер и если пинг у вас в игре там 300-400 миллисекунд, не дай бог, там, да, то вам будет очень сложно, ребят, играть, потому что это не маленький пинг, будут появляться лаги, задержки в прохождении урона и по вам, и по противнику, и будет, скажем таки, очень некомфортный геймплей. Но здесь мы добегаем, сдаем частицы, иной раз я сдаю и по 5 частиц, то есть не брезгую этим, поскольку понимаю, что если не сдать, например, даже эти 5 частиц, то в дальнейшем 
может прилететь инвейдер, возможно какой-нибудь скилловый чувак опытный, который разберет там нашу тиму, либо сделает пару минусов. Вот. А когда он убивает, например, вас, и у вас были частицы, это очень плохо, поскольку частицы они пропадают. Вот, теряются, и вам нужно снова бежать и фармить ботов, собирать частицы. Ну вот такой достаточно простой банальный геймплей. И даже вот у меня есть свои тоже выводы. Кстати, инвейдер появился, и вот а мы включаем анимацию и смотрим, где же там инвейдер, а он вон там у нас стоял со снайперкой бегал. <laughs> вот. То есть тоже в этом плюсы есть, анимации тех же самых, и как бы это все равно геймплейно прикольно сделано. Пожалуйста, включайте анимации, можете полить, где находятся противники, так, да, смотрите за угла. И никто вам это не запрещает, это круто. Вот, в игре же... Warface, конечно же, там такого нету, вот, ну и, собственно, как-то так. Разбираем очередных противников, которые, которых к нам заслали игроки противоположной команды. Еще один прилетел, давайте мы его... Кстати, очень замечательно зачищать центр карты именно или зачищать частицы, частицы приемник, именно вот играя за охотника с такой комбинацией, с рукопожатием желца, лжеца. Ну и здесь мы противника встретили, он прям так в наглую на нас бежал, не боялся, а мы его подловили из буксы, букса это дробовик, который стреляет не дробью, а скажем таки определенной электрической или как бы такой волной, да, которая прям отбрасывает противника, и бывает, что вы стреляете в противника, его откидывают, он еще ударяется о текстуру и также может частично получать дамаг то есть сделано очень прикольно здесь я решил включить ульту и попытаться ульту и как можно быстрее зачистить и уничтожил щитоносцев неких таких да ну и начал уже вносить демедж по да передумал и побежал на ведьму вот но здесь у нас инвейдер и его также нужно убить вот, вот он бежит на нас, даем буксу, откидывает его, то есть когда он подлетел назад, он находился в воздухе, ему было тяжелее вести, тяжелее вести по нам огонь, вот, и вторым выстрелом мы его уже добили. Ну, нужно дамажить первобытника, вот, букса у нас, к сожалению, закончилась, как я понимаю, кидая гранатку, начинаю работать из паука, хотя из паука такой себе дамаг, снова появляется у нас инвейдер. Непонятно где он, хотя точки спавна у них прибью плюс-минус одинаковые, как я понимаю, то есть примерно 2 или 3 точки спавна, всего их 3, но появиться он может в определенном месте, то есть вот, и догадаться где он появился это несложно, то есть обычно вы должны желательно сразу вам сориентироваться, сориентироваться на, респ, на, на респе на вашем точно не появится, остаются три точки, где он может появиться. Ну и здесь мы вносим дем, дамаг по первобытнику и, собственно говоря, его добиваем. Два раунда мы выиграли, вот, и охотник, скажем так, класс охотника, ханта с таким набором, с рукопожатием лжеца, с перекатами и с милишками, плюс дробовик с панч ту панч или как вы с двойным ударом, то есть после выстрела x2 получается, да, на короткий, на короткий промежуток времени плюс буксам. Отыграли очень неплохо, круто, замечательно. И игра Destiny 2, конечно, способна приносить удовольствие. Всем, ребят, удачи на этом. Всем пока. Высказывайте свои мнения в комментариях.